okay so we will continue with the questions related to kasha samhita so go for question number 7 what are all the fatal outcome of revati jataharani what are all the fatal outcome of revati jataharani matlab revati jataharani kya kya kar sakti hai morbidity or mortality okay so one is revati jataharani causes menstrual disorders revati jataharani causes abortions revati jataharani causes still birth and still born and revati jataharani causes neonatal death and revati jataharani causes all these are the options okay what is the answer menstrual disorders a okay menstrual disorder next any other answers the answer is again all the reason is revati will going to cause menstrual disorders also if you look into the sadhya jataharani yapya jataharani and asadhya jataharani things are very clear okay so there are so many disorders related to the menstruation no doubt okay it affects the menstruation and cause different menstrual disorders because in the adolescent period also revati jataharani will jayamanasya jata jayasya jayamanasya sutasya garbhasya aise aa jata theek hai so menstrual disorders will be there number 2 abortions yes revati jataharani also cause abortion because putragni andagni ye sab bataya hai usme theek hai ye yapya jataharani mein shayad aata hai theek hai so abortions like putragni and jatagni etc is concerned still birth and still born uh, this is also mentioned because revati jataharani i think asadhya jataharani where the um, pregnant lady delivers the dead fetus okay so uh, dead fetus like in indra vadava or in vadava mukhi where twin fetus which is dead that will be delivered so still birth or still born bhi bataya usne as a fatal complication of revati jataharani neonatal death yes because revati jataharani for the first 10 days after the birth every day one one jataharani will going to affect and the neonatal death is also there so answer is all these are all the complications of revati jataharani okay so this is question number 7 everything is mentioned in revati kalpadhyay okay so revati kalpadhyay mentioned everything now come to the next question yes varana banda was explained to prevent dash preterm delivery or abortions postum delivery impotency and nagoda preterm delivery or abortions okay it is not uh, impotency no sir it last trimester mein karwate hain garbhagrah pratishedharth yes the answer is the first one preterm delivery this is also mentioned in which chapter same revati kalpadhyay it is mentioned about the varana banda okay so this is done to prevent the preterm deliveries or abortions not exactly abortion preterm deliveries okay so abortion jaisa word bhi aaya jaisa garbhapat jaisa aaya tha to preterm delivery ko prevention karne ke liye 7th month aur 8th month mein so we will go for varana banda varana banda is nothing but a procedure where uh, some uh, uh, this the sutras are tied around the neck and wrist of the mother so it gives the psychological support on number 1 apart from that some of the diet modifications are also mentioned some of the rules and regulations for the mother is also mentioned how she has to sit he has to move and all those things in total it is nothing but the third trimester care okay third trimester care and precaution to be taken in the third trimester so that was well explained in the varana banda in the third trimester mother has to be relaxed she should be stress free devoid of the psychological stress and then she should be happy and she should be there with the, her lovely friends and uh, or most liking liking friends and she has to maintain the diet also because in the third trimester it is also always, always so many things are get deposited in the newborn baby uh, in the fetus therefore the weight of the baby will going to increase enormously in the uh, third trimester so that is diet is also important so all these things that means environment is important so this particular varana banda And not only it is tying the sutra around the uh, the wrist and neck uh, it also gives some other 
valuable suggestions and information to the pregnant lady so this has to be done in the preterm delivery or abortion is the right answer post term delivery is not the answer importance ata hi nahi hai nagodara is also not the answer okay nagodara is comes under garbha upadrava it comes under the garbha upadrava and nagodara is uh, there will be kala atita prasava that means prolonged delivery will be there that means uh, uh, extended gestational period ठीक है नागा हियर नागा नॉट रेफर्स टू दी स्नेक नागा रेफर्स टू एनीबडी एलिफेंट ओके सो गजब प्रसव हमने देखा है गजब प्रसव गजब प्रसव में क्या होता है कि एक एलिफेंट का जो है डिलीवरी है वो बहुत डिले होता है कभी कभी दो तीन साल तक चलता है ठीक है तो इसी तरीके से इवन इन केस ऑफ नागोदरा बिकॉज ऑफ लेस वेट ऑफ द बेबी बिकॉज ड्राइंग इफेक्ट द वेट ऑफ द बेबी इज लेस ठीक है एंड there is no mechanical stimulation happening because because of the stretching of the uterus because the size of the fetus is very very small so there is no mechanical stretching of the uterus and there is no initiation of the labor and therefore fetus stays in the uterus for a longer time just like gaja prasava therefore the name nagodara is given okay anyway the answer is a preterm delivery okay so this is one more important question now come to the next question Uh, Kashyap explains Varuna Bandha in dash. I think this is a very clear cut question. Uh, Revati Kalpa Adhyaya, Graha Pachi Kisa Adhyaya, Dvivrani Adhyaya and Suti Karoga Adhyaya. The question is, answer is very clear. It is Revati Kalpa Adhyaya. This is mentioned in Revati Kalpa Adhyaya. Come to the next question, question number 10. Which of the following is true regarding Kashyap? Yes, now this is quite interesting. Which of the following is true regarding Kashyap Samhita? Explains about true pain and pseudo pain during delivery. Kashyap ne jo hai pseudo pain aur true pain dono ko bataya hai. Or pseudo pain means false pain. Kashyap has explains different postnatal care schedule for local women and as well as foreign ladies. Kashyap also explains about stanyotha jora, purpural fever. ठीक है? and uh, last one is all which of the following is right all all okay all is right according to you okay kashyap explains true pain and pseudo pain during delivery whether it is mentioned yes it is mentioned true pain bhi bataya usne pseudo pain bhi bataya abhi abhi aur is can you name the uh, can, can you give the name which is given for the pseudo pain आवी और सर ऐसे कुछ तो आवी तो हो गया कॉन्ट्रैक्शन सूडो पेन के लिए क्या नाम दिया है लेट्स गो एंड रेफर दिस सूडो पेन सेम चैप्टर सूची का सूची का बना दिया है उसी में है सूची का और अंतर्वर्ती याद दिया है दोनों में उसी में ओके नेक्स्ट काश्यप एक्सपेंस डिफरेंट पोस्टनेटल केयर स्केड्यूल फॉर लोकल एंड फॉरेन लेडीज यस दिस इज दैट फॉर द लोकल लेडीज ही हैज मेंशन अ डिफरेंट स्केड्यूल एंड फॉर द फॉरेन लेडीज आल्सो ही मेंशन डिफरेंट स्केड्यूल और उसका डाइट भी बताया कंदा मूला वगैरह वो खाना है तो वो सब बता दिया उसको मलेच्छा द वर्ड यूज फॉर द फॉरेन लेडीज मलेच्छा मलेच्छा ओके देन स्तन्योत्त फीवर दैट मींस परपुरल फीवर आफ्टर द डिलीवरी देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ द Uh, uh, breast milk and there will be uh, distension of the breast parenchyma and all and because of which there is a collection of the breast uh, breast milk and that may lead to sometime fever purpural fever jo usually hota hai and even because of some of the infections also there will be sometime infection related to the breast parenchyma etc also there is fever that's totally it is stanyotha fever stanyotha fever okay stanyotha jwara so this is also mentioned by kashyapa so all the three are correct this is about the question number 10 now come to the next question yes now this should be answered by you okay kashyapa explains how many numbers of sutika rogas 35 sutika rogas 64 sutika rogas both and none 64 Is it? It is not thirty-five. Is it not thirty-five? Or whether do you find two references where he explained uh, Suti Karogas at a, two different points? Any 
एक्सप्लेन सिक्सटी फोर सूची का रोगस और थर्टी फाइव दिस इज अ बिग क्वेश्चन बिकॉज बोथ इज ऑल्सो देर बोथ इज ऑल्सो देर एज ए ऑप्शन मे बी इवन वन चैप्टर ही माइड बेन एक्सप्लेन सिक्सटी फोर सूती का रोगस बट मे बी समवेयर एल्स ही इज ऑल्सो मैंशन इन थर्टी फाइव सूती का रोगस एनीबडी again the two or three chapters okay so again this is also a homework for you just go and refer to those two whether the answer is 64 or 35 or both all the three possibilities are there quite interesting question you have to find it okay now come to the next question uh, the time period of vaksya is 7th century 8th century 9th century 3rd century anybody so 1st century of course uh, seven uh, of course it's not 3rd century definitely not 9th century 8th century bhi nahi hai but according to the books available like pb theory madam's book and all it's very clearly mentioned that it's 7th century ad of course thoda bahut controversial hai fir bhi uska time period theek hai vaksya kya prati samskrta hai sampurit hai चरक संहिता वी हैव गोट आत्रेय सिमिलरली फॉर द काश्यप संहिता वी हैव गोट मरीची कश्यप ओके एंड जस्ट लाइक अग्निवेश इज देर फॉर चरक संहिता ग्रंथकर्ता इज वृद्ध जीवक फॉर ओके जस्ट लाइक प्रति संस्कर्ता इज चरक फॉर चरक संहिता इट इज अनायास यक्ष फॉर काश्यप संहिता एंड संपूरिता इज एक्चुअली वाक्स्य बट वाक्स्य ऑल्सो डन सम प्रति संस्करण ऑल्सो सो वाक्स्य इज यूजली कॉल्ड एज संपूरता एंड एज वेल प्रति संस्कर्ता बोथ ओके सो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है बट स्टिल वाक्स संपूरिता एंड एज वेल प्रति संस्कृता बोथ बट अनायास अक्षय इज प्रति संस्कृता ओके एंड लेटर इट वॉज पब्लिशड बाई पंडित हेमराज शर्मा और कलेक्टेड बाई पंडित हेमराज शर्मा सो दैट वी नो एंड इट इज पब्लिश बाई फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिश बाई चौकाम्बा पब्लिकेशन दिस इज हाउ द संहिता ट्री कम्स फॉर काशप संहिता ओके नाउ दिस इज अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट Interesting question. Which of the following sentences are wrong? Yes, this question is over already. We have covered this, and uh, this is also over. This is also over. Okay, this some repetition, no problem. Okay, now come to this question. As per Kashyap, ahara consumed by the Garbhi Stri will be divided for the nourishment of Dash. As per Kashyap, the ahara consumed by the Garbhi Stri will be divided by divided for the nourishment of Dash. Ahara, Stanya, Stri, and A. Oh, cool. ओके त्रिदाचा प्रवर्त त्रिदाचा अस्य प्रवर्तते वी नो दैट इज इंट इट सो द आहार कंज्यूम बाय द गर्भिणी स्त्री विल बी डिवाइडेड फॉर द थ्री पार्ट्स वन पार्ट नरिशस द गर्भ अनदर पार्ट गरिशस द नरिशस द स्तन्या एंड अनदर पार्ट नरिशस द मदर सो आंसर इज वेरी क्लियर दिस इज ऑलमोस्ट अ इजी क्वेश्चन इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन इन बिटवीन द आंसर इज ऑल ओके now the word three stuna in kashyap samhita has been referred to dash it comes in yes comes in the first where it comes actually actually in which chapter of kashyap samhita this word comes three stuna trividha bala trividha dosha trividha prakriti or trividha rasayana it indicates according to you trividha dosha isn't it yes okay trividha dosha but in which chapter this word comes three stuna Presently available cast of Samhita first chapter. Okay, Lehana, Lehana, dear. First chapter presently available cast of Samhita. Me, who is it? Fourth 
In that chapter, yeah, itself, in that chapter itself, you will find this word three stuna. Stuna refers to adhara, or that is nothing but doshas. Instead of dosha, he used the word three stuna. While explaining the prakriti, is this word come actually? You know, जो दोष जब प्रकृति को जब वो explain करता है, तो वहाँ पे ये stuna word आता है. Okay, come to next question now. A minimum and maximum doses of medicine for jata matra as for kashapa. कोला मात्रा एंड कोलास्ती मात्रा मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बोलना है आमला की मात्रा एंड विडंग मात्रा विडंग मात्रा एंड आमला की मात्रा शुष्क आमला की मात्रा एंड आमला की मात्रा द क्वेश्चन इज फॉर दी जात मात्रा मिनिमम एंड मैक्सिमम डोसेस ऑफ मेडिसिन फॉर जात मात्रा विडंग मात्रा एंड आमल की मात्रा ओके वेर इट इज मेन्शन विच चैप्टर यस विडंग जात मात्र से देखी ना हाँ यस हाउ द श्लोक स्टार्ट श्लोक कैसे शुरू होता है जात मात्र से देखना उससे पहले क्या है बेबी सो जाता मात्र बेबीज में भी कंसिडर एज नियोनोटल पीरियड हियर और नियोनोटल पीरियड सो ये शुरू हो जाता है नियोनोटल पीरियड में नियोनोटल पीरियड में बच्चे का डोज कितना होना चाहिए देर फॉर इज एज विडंग फल मात्र अंतु जाता मात्र से देखना ओके सद्यो जाता जो वर्ड है सो दैट मे बी टेकन फॉर अर्ली न्यूनिट फॉर द लेट न्यूनिट और इवन अप टू सम पोर्शन सम पीरियड ऑफ इन्फेंसी यू कैन टेक एज जाता मात्र में भी ओके सो सद्यो जाता और जाता मात्र में ये डिफरेंस होगा सो so, uh, जाता मात्र में भी मे बी दी लेट न्यूनोटल पीरियड आफ्टर सेवन डेज टू ट्वेंटी एट डेज और इवन वन और टू मंथ्स ऑफ इन्फेंटल पीरियड ऑल्सो एंड देर ही सेज दैट द डोज शुड बी इन द न्यूनोटल पीरियड और जाता मात्र पीरियड द डोज शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द विडंग फल मात्रा and the maximum dose that you can give in the jata matra period or infantile period or early infantile period is amalaka matra param vidwan navardet after amalaka matra you should not increase the dose that is the maximum dose so minimum and maximum doses for the jata matra baby is starting from vidanga matra to amalaki matra kola matra kola si matra no shushka amalaka matra and amalaka matra this shushka amalaka matra and amalaka matra this is actually mentioned for the dosage of ghee ओके फॉर द ग्रता दिस इज मेंशन फॉर द ग्रता दे हैव मेंशन शुष्क आमलका आमलका कोला कोलार्दा एक्सेट्रा ओके सो विडंग मात्रा टू आमलक की मात्रा सो दिस इज द आंसर गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन चाइल्ड हैविंग महा अशना इज नॉट द इंडिकेशन ऑफ लेहना Child is having mahaashana is not the indication of lehana. क्या ये सही है? Lehana can be given to those babies which has not passed the stool for seven days. Is it right? Jwara, Ama, Rudroga, Pandu, Atisara, Kamala, Shotha, and Gudarogas are some of the contraindications of lehana. Last one is ahara given to garbini should be also satmya to the child also. Now which of the following is not true? First option not true. Last one to you again. So according to you the answer is A. Maha ashana kya hai ki? It is an indication for indication for lehna. 
ओके महाआसन है जिसका डाइजेशन कैपेसिटी अच्छा है जो अच्छे से खा सकता है डाइजेस्ट कर सकता है ठीक है मेटाबलाइज कर सकता है सो दैट द इंडिकेशन फॉर लेहना नॉट ए कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर द लेहना सो क्वेश्चन इज चाइल्ड हैविंग महाशन इज नॉट द इंडिकेशन दैट इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन नो बट दिस इज रॉन्ग ओके बट लेहना कैन बी गिवन टू दोज बेबीज वॉज नॉट पॉज द स्टूल फॉर सेवन डेज यस दिस इज राइट ठीक है कॉन्स्टिपेशन का बताया उसने देन ज्वरा आमा रुद्रोगा इसमें सब यू शुड नॉट गो फॉर लेहना यस राइट एंड वेरी इंपॉर्टेंट लेहना द्रव्य शुड बी सातम्या ही स्टेड वेरी क्लियरली असात्म्य को नहीं देना है असात्म्य आहार को नहीं देना है लेहन में यूज नहीं करना है दैट मेंशन लाइक ग्लूटिन हाइपर सेंसिटिविटी ओके नव डेज वी आर टॉकिंग अबाउट जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है हमारा जिसमें हमने ग्लूटिन हाइपर सेंसिटिव हो सकता है काउस मिल्क हो सकता है समटाइम और सम अदर एलर्जिक सब्सटेंस ही वेरी क्लियर से असात्म्य सब्सटेंस शुड नॉट बी गिवन ओके सो दिस ही टॉक्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जीज ओके न्यूनोटल और न्यू बॉर्न एलर्जीज और इन्फेंटल एलर्जीज so the answer correct answer the wrong option is a child having mahashana is not the indication because child having mahashana is a indication for the lehana okay good let's go for the next question which of the following is again not true which of the following is not true administration of swarna prashana for one month leads to effect of parama medavi read carefully administration of swarna prashna for one year leads to the effect of shuta dara the word meaning of shuta dara is one who is able to remember and memorize after a single hearing swarna prashna has been regarded as medha bala agni vardana now question is which of the following is not true b option b एडमिनिस्ट्रेशन स्वर्ण प्रशासन फॉर वन मंथ सेकंड यस इट इज कॉल्ड एज परमा मेधावी ओके सो मासात परमा मेधावी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट देन मासे श्रुति दरे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्वर्ण प्रशासन फॉर वन ईयर लीड्स टू इफेक्ट ऑफ श्रुति दरा नो षड्भिर मासे श्रुति दरा इफ यू एडमिनिस्टर स्वर्ण प्रशासन फॉर 6 मंथ इट लीड्स टू श्रुति दरा इफेक्ट देन द वर्ड मीनिंग ऑफ श्रुति दरा इज इज एबल टू रिमेंबर एंड मेमोराइज आफ्टर सिंगल ईयरिंग यस श्रुति दरा का मीनिंग यही है स्वर्ण प्रश्न हैज बीन रिगार्डेड एज मेदो बला एंड अग्निवर्धन सो ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट एक्सेप्ट द बी ओके इट इज मासात परम मेधा भी षडभिर मास से श्रुतधरा ओके नाउ डू यू फाइंड श्रुतधरा इफेक्ट इन एनी अदर कंडीशन इन काश्यप संहिता षडभिर मास से श्रुतधरा और कहीं पे भी आता है क्या काश्यप ने जो बताया शतपुष्पा शतावरी अध्याय ओके इट इज मेन्शन नागबल रसायन जी सर इवन इन केस ऑफ नागबल रसायन ऑल्सो देर इज मेंशन इन दैट चाइल्ड बिकम सुतदर ओके सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर सो वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू एक्सप्लोर काश्यप संहिता थ्रू दिस एम सी क्यूज ठीक है एम सी क्यू के थ्रू जो है हम काश्यप संहिता को जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इसका जो हिडन फैक्ट्स है यस नाउ दिस इज आई थिंक इजी क्वेश्चन एवरीबडी नोज दिस ब्रेस्ट मिल्क विशेटेड बाई शकुनी ग्रह लीज टू डैश कटुआ एंड तिकता मधुरा एंड कषाया लवण एंड अम्ला एंड तिक्ता एंड मधुरा सो शकुनी कटु तिक्तके वेरी फेमस कोटेशन शकुनी कटु तिक्तके सो ब्रेस्ट मिल्क द टेस्ट ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क विल गोइंग टू चेंज एज कटु एंड तिक्ता इन केस ऑफ शकुनी ग्रह ओके सो दिस इज नोन टू एवरीबडी नो प्रॉब्लम सो दिस इजी क्वेश्चन ऑफकोर्स एंड Yes. In the meantime, we'll have another question. Breast milk initiated by Putana Graha leads to dash. Shakuni cutu dikta ke Putane swadu cutu. Putane swadu cutu ka. Okay. In case of Putana Graha, there will be uh, the taste of the breast milk will be swadu and as well as cutu. And uh, same contest, we will have another important question. Which of the following are not? As for the color and its effects, one of the concept which is mentioned in 
काश्यप समिता इज कलर ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द बेबी ठीक है दिस इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिक कांसेप्ट मेंशन इन काश्यप समिता बिकॉज फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए ही हैज गिवन मोर इंपॉर्टेंस फॉर द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क एंड ही हैज सीन द कलर ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क एंड देन ही सेज व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द बेबी ओके सो इफ द ब्रेस्ट मिल्क इज हैविंग ताइला वरना चाइल्ड विल बी बली इज इट राइट If uh, it is having Grita Varna, child will be Mahadani. Yes. If it is uh, Dhumra Varna, then child will be Yashasvi. And if it is Taila Varna, child will be Mahadani. Which one is right? Taila is right. Taila is right. So last one is wrong. Yes, sir. Okay. Okay. Now, of course, this question is uh, very important because this is a new concept. ठीक है इवन यू डोंट हैव सच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इन द प्रेजेंट कॉन्टेम्पररी मेडिकल साइंस बाई सींग द कलर ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क यू आर एसेसिंग द आउटकम ओके ऑफकोर्स वाई द कलर विल बी देयर कलर विल बी देयर बिकॉज ऑफ द प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द न्यूट्रेंस इन द ब्रेस्ट मिल्क ओके फैट है प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट्स है बाकी है विटामिनस है तो इसका जो जब एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है तो उसका एक कलर बन जाता है सो इफ दिस combination is a little altered there may be change in the color also or it may be also because of the uh, diet habit of the mother may lead to change in the color of the breast milk now it is the in- intelligence of kashyap that he observed the color of the breast milk and then he assess the outcome theek okay? hai outcome so according to him taila varna lead into mahadhani or rich in future so that is wrong that is wrong rest of the taila varna definitely leads to bali strandi boy or strandi child then uh, grita color he leads to mahadani in future then uh, dhumravarna if it is there it becomes yashasvi in future okay so these are some of the common questions so that we have seen and uh, rest of the things that we will continue in the next class thank you very much